Muy buenas chicos, si queréis saber cuán bueno es el caballero negro y si mereciera la pena comprarlo o subirlo, en este video os contaremos todo, su stat, su kit, su equipo, si podrían pedirlo para un legendario ISO 8 y, aunque no abriremos estrellas rojas ni orbes del personaje, os diremos cuándo hacerlo, así que no para en segundo porque empezamos. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanex, si es vuestra primera vez aquí no lo veis, dale a la autosuscripción, el que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo, intentamos meteros las últimas novedades y qué más novedad que el Caballero Negro, uno de los mejores personajes del juego, de los mejores kits que hemos visto en bastante tiempo, yo creo que desde que veía a mejor a Nightcrawler, Caballero del Vacío, pero es que yo creo que lo supera a todos, hasta lo más parecido a algo así tan rompedor, yo creo que es de Quicksilver, o quizá el Juggernaut Zombie, no veíamos algo tan tocho, y como no, obviamente viene con créditos oscuros, la razón por la que no vamos a abrir estrellas rojas, es porque no podemos abrir estrellas rojas, aunque hablaremos en este vídeo de sus estrellas rojas. Bueno, eh, como siempre vamos a empezar un poco por su look. Su look, sinceramente, para mí, para mi gusto, es lo peor del personaje. Por desgracia, eh, la cabeza cubo, que hemos dicho muchos, eh, la capa que es así como muy normalita... A ver, el, el, el resto del traje está más o menos... Es un personaje muy normal en cuanto a aspecto. No me, no me digo, ah, oh, es espectacular. Esta, este, por ejemplo, las animaciones luego en combate se ve que están muy, muy bien. Pero ahora mismo, así, cabeza cubo... A mí particularmente no digo es espectacular el diseño, lo siento. Ah, también puede ser que no sea yo muy fan del personaje y a lo mejor pues eh, no me afecta igual que otros, ¿no? Bueno, rasgos. Héroe, global. Aquí tenía yo la duda de si podría ser cósmico, porque a veces algunos místicos cuando vienen de otras dimensiones, rollo este Excalibur y, y el mundo del Other World, pues eh, cabía la posibilidad de que no fuera global, pero es global, ¿vale? Destreza, que cabía la posibilidad de que fuera místico, porque al fin y al cabo sus habilidades son las de la espada de Ébano, que es un artefacto mágico y tal, podría haber sido místico perfectamente, pero han elegido destreza, lo cual nos viene bien porque siempre es el donde menos personajes top hay, ¿no? En destreza, con lo cual nos viene muy bien a tema recursos. Y es protector, esta parte sí la podemos esperar Y fuera de tiempo, no contra reloj Es su equipo, si bien Es posible que en algunas partes aún lo veamos Porque lo, aunque lo reporté, no sé si el tema de, Del equipo a contra reloj Sigue saliendo, aún no la han cambiado Está reportado, está reportado, no os preocupéis Bueno, pues habiendo visto todo esto, vamos a pasar a ver Sus stats y su kit de habilidades A msf.gg barra marvestyforce.com Ya tenemos aquí el personaje buscado aquí arriba Lo vamos a ver al máximo estrellas amarillas Al máximo estrellas rojas Al máximo de diamantes Que aunque sabemos que no es muy realista Porque de hecho no podemos ni comprar diamantes al, al inicio eh, Si sí, estrellas rojas podremos comprárselas Pero bueno, diamantes en el futuro En unos cuantos meses entiendo que se las meterán Pero bueno, así nos vale un poco para hacernos la idea Aunque no sea muy realista De cómo sería el personaje con el resto de personajes del juego Si estuvieran al máximo de eh, poder, entonces si lo vamos a mirar sin ISO 8 y sin nada más, ¿vale? Con lo cual las estadísticas podrían mejorar incluso más. Bueno, vamos a empezar para, 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 por salud. Y salud lo vemos en el número 2 del juego, por delante de Apocalipsis, por detrás del Super Scroll. Bastante, bastante tochas las, los stats de este personaje. Ya esto ya nos dice un poco lo tocho que puede ser. Hay que añadir que dentro de este equipo, aunque hay personajes que dan estadísticas, como eh, Carter o Capitán América, no las dan para el equipo de, de fuera de tiempo. Por lo que sea, no han querido que... Han considerado que ya tiene estadísticas suficientemente tochas, como para encima añadir pasivas del liderazgo, con lo cual en este equipo creo, salvo Starbrand, que da daño a todo el equipo, el resto de habilidades no van a mejorar más de lo que veis aquí, ¿vale? Eh, bueno, eh, como digo, segundo en salud... Daño, daño está el número 52 del juego Como digo, Starbrand luego le va a subir Un porcentaje de daño, con lo cual puede Pasar de 52, probablemente Top 25 en daño, aunque Sinceramente el daño nos da igual para este personaje Porque ese personaje hace daño Con sus habilidades en función de su Si no recuerdo mal, de su salud y de su armadura Que son dos de sus estadísticas más tochas Como vais a ver ahora, segundo del juego En armadura de, Después de Miss Marvel Luz Sólida, sí que es verdad Que esto lo da él en su, en su pasiva se da armadura a sí mismo, un buen porcentaje, pero no se la da a su equipo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Concentración. A efectos de poner efectos negativos, 92. Más bien regular, hasta ahora su peor estadística. Y resistencia, número 5 del, del juego. Muy, muy, muy buena resistencia. Con lo cual, buena salud, armadura y resistencia. Lo que le pedimos a un tanque protector. Eh, 
pues creo que va a ser muy buen personaje en cuanto a estadísticas, velocidad, los tanques suelen ser lentos y este está en 117, no es tan lento, está un pelín por debajo de la media, que es 120, pero está bien, está bien, de, no, no, está, no es especialmente tampoco ultra mega lento, tiene 80 ni nada por el estilo, ¿vale? Con lo cual no está mal, eh, vamos a empezar a ver su kit de habilidades. Ok, pues ya lo tenemos aquí buscado, eh, las habilidades, vamos a ver si son dignas o no de mejora, qué hacen, qué le puede ir mejor, bueno... Empezamos por la pasiva. Como se suele decir, ¿no? Las pasivas, cuanto más largas, mejor suele ser el personaje. Eh, ¿Qué es esto? La, la Biblia, el Quijote y además vamos a añadir toda la saga de Juego de Tronos juntos. Son más, más cortos que esto. Bueno, el campeón de Merlín al aparecer lo tiene provocación, una subida de defensa, dos turnos, inmunidad y cinco carras de activación. ¿Qué hará con las carras de activación? Bueno, vamos a ver ahora mismo. En cualquier turno, la primera vez que este personaje no tenga activación, su barra de velocidad se reina un 60%. Con lo cual, brum, le llega un 60% de barra de velocidad para el subir de turno. Con lo cual le va a llegar muy rápido cuando las gaste. Pero aún no nos han dicho qué haremos con ellas. Con lo cual me voy a saltar directamente hasta ver qué hacemos por ellas. Que está la pone aquí. Cuando el enemigo ataca a este personaje o a cualquier aliado, si este personaje tiene activación y no tiene agotamiento, es decir, esto solo va a funcionar en guerra o crisol durante el primer combate que sufra el equipo. Importante destacar porque va a perder mucho poder después, pero en otras batallas, por ejemplo, arena, donde solo hay un combate y no hay un combate posterior, pues esta parte es especialmente top. Bueno, pues cuando pierde, cuando atacan a un personaje de a cualquier aliado, ¿sabes? Porque es que esto, esto puedes poner la arena con Apocalipsis y el Skrull sin que haya nadie de su equipo y va a funcionar. Si este personaje tiene activación y no tiene agotamiento, eliminará toda la barrera de, del enemigo que ataca, atacar a ese enemigo le inflige un 30% de daño equivalente al a su salud máxima este personaje Que hemos visto que era el segundo tío en, del juego en, en salud Pero sí, este tipo de este tema del daño Va a afectar bastante el hecho de sus estadísticas Con lo cual las estrellas rojas que tengáis del personaje Van a ser determinantes para que el personaje sea lo más efectivo posible Cuanto más estrellas rojas y más estrellas amarillas tenga eh, en el futuro quizás incluso obviamente es, Más daño va a hacer, ¿vale? Esto puede ser bastante, bastante tocho Los enemigos a los que mate este de personaje No pueden resucitar, importante Eso creo que esta parte la tienen varias habilidades Aparte va a eliminar la inmunidad de, de ese enemigo Le aplicará bloqueo de curación, trauma Y tres hemorragias a ese enemigo Perderá una activación, con lo cual puede hacer esto cinco veces Nada más que aparece Luego pues eh, ganará más cargas, entiendo, más adelante el ataque es inevitable, no se puede bloquear y tiene un mil extra de concentración adicional. Hemos visto que la concentración era superó estadística, pero no va a afectar a la hora de poner bloqueo, trauma y hemorragia, salvo que sea, pues yo que sé, Morgan Le Fay o Jessica Jones, pero para el resto yo creo que va a entrar todo. Vale, con lo cual ahí perfecto, volvemos a, atrás. Cuando la salud de este personaje se reduce por debajo del 50, se crea para sí mismo barrera del 30% de su vida y elimina la provocación. Cuando la salud de un protector aliado se reduce para debajo del 50%, vea así Capitán América, por ejemplo, si este personaje tiene más del 50% de salud o tiene provocación para salvarle el culete. Esto, por ejemplo, si tenemos, por ejemplo, a Miss Marvel luz sólida, pues también, también funcionaría. Con lo cual, si, luz, si Miss Marvel baja, se activa ese tío. Puede ser un combo bastante costroso y asqueroso en la arena, pero también puede jugar a nuestro favor si tenemos los dos personajes. Con lo cual, valorarlo. Eh, continuamos y bueno, saltamos otra vez En la arena Porque este personaje también va a tener mucho uso en la arena Mientras este personaje tenga activación Su barra de velocidad no se puede reducir Olvídate Miss Marvel, olvídate Yo que sé, cualquier personaje Skrull Mismamente es un, un counter contra el Super Skrull No puede reducir la barra de velocidad Mientras tenga cargas O sea, mientras haya zampado Hasta que no se zampen 5 ataques Él o su equipo bueno, aparte de esto, tendrá un 50% de salud máxima cuando defiende, es decir, cuando tenemos en defensa, ya sea guerra, crisol, arena, eh, va a tener un 40% de salud adicional. Brutal esta estadística, brutal. Esta parte cuando defiende no se está teniendo en cuenta en las estadísticas que hemos visto antes, que le ponía en segundo del juego. Si no, si no están teniendo en cuenta, podría ser primero del juego cuando defiende. O tiene un 40% de armadura en las guerras, eh, o tendrá un 5% de concentración. Concentración adicional por cada aliado de fuera de tiempo No voy a leerlo de contra reloj Con lo cual en guerras Va a tener además, si está el equipo completo A priori un 20% más de concentración Igual siempre está bien O tiene un 50% de resistencia En las guerras tendrá otro 25% de concentración adicional Por cada aliado de fuera de tiempo Esta parte creo que la habían juntado Y al final iba a ser 30% eh, pero bueno, eh, básicamente en las guerras pues tendrá 20 por un lado por, por la primera parte y otro 100 por la segunda Mientras este personaje tenga subida de defensa o tiene un 1000 extra de resistencia adicional Y creo, quiero recordaros que aparecía con subida de defensa dos turnos Con lo cual, nada más que empiece el tío va a tener provocación, subida de defensa y, 
y bueno, que va a ser bastante molesto. Lo único que le falta es la salvaguardia para ser un toca pelotas de campeonato. Bueno, pues una pasiva de las mejores del juego que he visto hasta ahora, muy, muy tocha, ya con esto sería un personaje digno de comprar y luego no hemos visto el resto de habilidades, telita. Pero esta habilidad es que encima se puede mejorar y cuando la mejoramos, ¿qué obtenemos? Al aparecer en las guerras obtiene los 5 más 5 de activación en su lugar, con lo cual eh, en guerras entiendo, ¿dónde está? ¿dónde lo ha añadido? Ah, ahí arriba. Con lo cual puede ser, que estoy entendiendo bien, que obtendría... 10 cargas de activación en guerra Esto puede ser una auténtica pesadilla En defensa, Hor horrible Durante su turno obtiene una carga de activación Hasta un máximo de 3 Esta parte no la entiendo muy bien, si puede tener 10 eh, Entiendo que Si tiene cargas no, o sea, Que si no está por debajo De 3 cargas, no puede ganarlas Es lo que quiero decir, ¿no? Entonces Cuando ya las gaste, gaste la mayoría Empezará a ganar una por turno De manera que una vez por turno pegará una leche Pero ya está, ¿vale? Y luego reina la barra de velocidad un 40% la primera vez que este personaje no tenga activación. Solo la primera vez, ¿vale? Recordarlo. Con lo cual pasaremos un 60 a un 100. Ganaría el turno completo. Con lo cual, obviamente, esta pasiva es esencial porque el personaje, si no, no podría recargarse de cargas, no tendría más en guerras y no reinaría su barra de velocidad la primera vez. Con lo cual, está muy guay. Está muy guay, buena pasiva, esencial, sin lugar a dudas, ¿vale? Vamos a intentar ir un poco más rápido, ahora que ya hemos cogido un poco de carrerilla, porque este kit ya lo hemos visto alguna vez. Bueno, caballo negro, básica. Ataca al principal, 180 de daño penetrante, elimina un efecto positivo aleatorio, otorga un desvío hasta un máximo de 5, asimismo y al aliado no invocado con las heridas más graves. Si este personaje es un aliado de fuera de tiempo, o tiene más una carga de desvío adicional hasta un máximo de 5. Otorga, perdón. Otorga más una adicional hasta un máximo de 5. Con lo cual, bueno, va a dar desvíos y va a eliminar efectos positivos con su básica. También lo va a hacer con el ataque especial de ISO, contraataque y asistencia. Y por ahí el tema de los contraataques porque, como me seguro su pasiva, contraatacará. Cinco veces. No sé si sinceramente se considera contraataque. Esa parte no lo tengo claro. Que a priori diría que sí, pero no estoy seguro. Eso ya lo, lo veremos. Pero bueno, eh, sea como fuere, pues bueno, podría ser hostigador, podría ser atacante, quizá atacante eh, un poco más a largo plazo. Ya lo veremos. El ataque gana un daño penetrante igual al porcentaje de armadura de este personaje. Lástima que este porcentaje no nos dicen cuánto es. Eso son, para mí es un fallo bastante gordo cuando pones un kit de habilidades. Que no digas cuánto es ese porcentaje. 10, un 15, un 30, esa parte no lo sabemos. Bueno, ¿cómo tenemos si la mejoramos? 100% más de daño penetrante adicional, eh, para mí opcional, de lujo, ¿vale? Porque el daño de este personaje va a ir en función de su vida, como hemos visto antes, con lo cual realmente esta parte de 100 de daño, pues bueno, no tiene un gran daño el personaje. No va a ser... Este es un personaje que vamos a mejorar, maxear, etcétera, etcétera, y por tanto la habilidad no es mala, pero el daño de este personaje no va en función de su daño, sino de otras estadísticas, ¿vale? Con lo cual para mí no es tan determinante, opcional, de lujo... Ponerla si queréis, ¿vale? No pasarán, su habilidad especial, coste 4 de 4, habilidad de primer turno, elimina todos los efectos negativos de sí mismo y todos los aliados, un dispel en masa, guay. Si se eliminan efectos negativos de este personaje, se cura a sí mismo un 5% por cada efecto negativo eliminado, con lo cual curita al canto, salvo que haya bloqueo de curación. Ah, no, que se la ha dispeleado, con lo cual da igual, se va a curar, salvo que tenga trauma. Ah, esa parte es la, la única mala. Recupera además un 20% de su vida, con lo cual eh, un 20% de curita está muy guay, ataca al objetivo principal, 250 de daño penetrante y aplica bloqueo de habilidades. Un poco de control encima con el tanque, brutal. O tiene provocación, 2 de activación hasta un máximo de 3. Lo mismo que hemos dicho antes, si se le han acabado las cargas del primer turno, boom, más 2 más. Eso sí, hasta un máximo de 3. Si tienes más de, de 3, no cuenta. Otro caso, subida de velocidad. Asimismo, un aliado adyacente aleatorio, con lo cual la colocación de este personaje puede ser importante. A ver a quién le pones a su lado. Y a todos los aliados de fuera de tiempo. Esto, sobre todo, yo creo que es más, sobre todo, por la arena. No sé, acelerar el scroll, acelerar el apocalipsis, puede ser una buena opción. Los enemigos a los que más les ataque no pueden resucitar. Esta que gana daño penetrante adicional igual a un porcentaje de la armadura de este personaje. Ignorando su vida de defensa, es inevitable, no se puede bloquear ni contraatacar. Eh, bueno, importantísimo el tema de armadura de este personaje, es número 2 del juego, con lo cual va a hacer daño en función de eso, los stats mandan. ¿Qué va a ser la mejor estabilidad? Pues 50% de daño penetrante el objetivo principal, que por sí es muy estándar, muy me Obtiene salvaguardia. Esta parte es muy tocha. Porque si aún aguanta y tiene todavía la. Perdón. Eh, la subida de defensa que, del inicio. Y la inmunidad. Ojito a eso. Eh, puede ser muy tocho. Puede ser muy tocho. Otro la inmunidad a sí mismo. Y un aliado adyacente aleatorios. Y otros aliados de contrarreloj. Pues bueno, inmunidad y salvaguardia. Y subida de defensa. Auténtica fucking pesadilla en, en defensa. Con lo cual, obviamente, sí. Esta es esencial. Hay que ponérsela. Sí o sí. 
No es más que un arañazo, su habilidad ultimate Coste 3 de 5, habilidad segundo turno Ataca al objetivo principal y adyacentes Infligiendo un 400 penetrante y un 10% De su salud máxima como daño ¡Au! Cuando es el, el segundo más de, de vida del, del juego, eh, ese 10% duele. Pero es que luego lo podemos aumentar otro 20 más, hasta un 30. ¡Madre mía! O tiene más una carga de activación hasta un máximo de 3, lo mismo que hemos dicho antes, más la del turnito. Esto es más allá de cuando ya ha gastado sus cargas, acordaros. Otorga subida de defensa a sí mismo y todos los aliados. Aplica subida de ataque a los peleadores aliados, que si no recuerdo mal, solo en su equipo está Starbrand. Pero si llevas, por ejemplo, yo que sé, a la gata negra, por decir uno, eh, le daría una subida de ataque ahí muy rica. Los enemigos a los que mates ataque no pueden resucitar, igual que el especial. Y el ataque gana un daño penetrante igual a un porcentaje de armadura de este personaje. No se puede eludir ni contraatacar. Muy tocho. Y aparte puede ser mejorado con un 100% más de daño penetrante, que por sí pasa un 400 a un 500, que está muy bien, porque luego le sumas el 30 de daño. Eh, entonces, bueno, se la vamos a poner sí o sí, porque es un 30% de su salud como, como daño. Y un 30% de su salud de un tío que puede llegar a tener, pues, que hemos dicho antes, 3 millones de vida, eh, pues eh, le estás metiendo un millón de daño al tío, ¿eh? Un millón de daño más, más tu daño penetrante de 500, o sea... Brutal, esencial, obviamente, hay que ponérsela sí o sí Con lo cual son tres del personaje que son obligatorias Obviamente si tuviéramos que decir un orden para mejorar cada una de estas habilidades Yo iría primero con la pasiva, ¿vale? Porque el tema de las cargas va a ser importante Y reinar la barra de velocidad y la guerra Lo hace más útil en todos más modos de juego Después probablemente haría la de la salvaguardia e inmunidad Porque queremos que sea una pesadilla en defensa Y por último haría el, el ulti, ¿vale? En ese orden, aunque yo le pondría las tres de inicio, día uno eh, esta, esta es buena, se la pondré en el futuro Pues no lo sé, de momento Si lleváis corto de C4, os podéis ahorraros esta básica Pasaremos a hablar de su equipo Que es fuera de tiempo, equipo meta de guerra ¿Vale? Va a ser el nuevo equipo meta de guerra En principio es capaz de tirarlo Todo, según me han dicho, todo Hasta un sapiencial con Skrull, por lo que me dicen Claro, ese tío es que contrarresta el Skrull perfectamente eh, Bueno, ese es su principal uso Guerras, pero obviamente Cuando un equipo es meta lo vais a ver en todos los modos de juego, lo vais a ver en defensa en guerra, defensa en crisol, ataque en guerra, ataque en crisol, defensa en arena Probablemente el equipo entero no en arena, solo veamos al caballero negro, entonces este personaje va a tener uso en todos los modos de juego A excepción de las incursiones, aunque ahora mismo el equipo de los invasores está en la mierda, eh, sufre bastante en la incursión de invasión 2 Es probable que recibamos un equipo nuevo de, de incursiones diestro en los próximos meses aunque no hay nada datamineado ni rumoreado, pero este señor al ser diestro podría entrar ahí, ¿vale? Que lo, que lo sepáis, no así su equipo, que, que tenemos aquí dos biológicos y dos místicos, ¿vale? Iría él solito, pero bueno, es un personaje top que te puede valer para reforzar un equipo, aunque últimamente los equipos de, de incursiones van un poco ya prefijados con cinco personajes y de ahí no te salgas. Obviamente vería uso en Dimensión Oscura, sin lugar a dudas, personaje súper recomendable si ya tienes Apocalipsis para los nodos globales, hay que subirlo sí o sí, y, y bueno, y lo vamos a usar hasta en Battle World, que no sé ni lo que es todavía, ¿vale? Bueno, con lo cual, buenísimo el personaje, vale para todo. Bueno, ¿y cómo leches vamos a conseguirlo, Kanek? Bueno, tranquilos, tranquilos, tenemos algunas pistas ya de cuándo y cómo lo vamos a conseguir. El cuándo ya lo tenemos desde hace más tiempo, el día 26 en eh, Red Letter Day, el día de la carta roja ¿Vale? Eh, ¿Y de qué le lleváis Ese evento, Kanek? Bueno, de eso lo hemos sabido Más recientemente por Datamines Pero recordad, las Datamines están sujetas a cambio Puede cambiar, puede no ser real, puede que Cambie, puede que luego sea otra cosa ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta que no es 100% ¿Y esta Datamine qué nos cuenta? Bueno, primero que va a ser un evento Por el satélite de Sword La torre, eh, ya veis que El satélite de Sword va a volver, 40 pisos Cada 5 pisos nos deja un, Como un salvado, ¿no? Y hay un boss y bueno, y si pierdes a partir de tanto piso Puedes bajar X pisos, ¿no? Lo jugamos una vez cuando me tiran los diamantes Y no lo volvimos a jugar eh, En principio yo les pregunté por esto Y me dijeron que la torre de kill La nueva de tres personajes Venía a reemplazar Al a satélite de Sword Y que no volveríamos a ver el satélite de Sword eh, Ya veo que o me mintieron o los planes han cambiado Entiendo que más esto segundo, ¿no? Habrán cambiado los planes, habrán decidido Que pueden venir las dos, que una cosa no quita la otra Cosa que me parece... Pues sinceramente bien, porque a mí, me, cuanto más modos de juego diferentes tengamos, perfecto. Lo que me gustaría es que volvieran más recurrentemente, que supiéramos que una vez al mes viene uno de estos. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, va a ser un evento de 7 días, ¿vale? Eh, tenemos que 
eh, conseguir unos fragmentos de un orbe, Cool Blooded, que es como de sangre fría, ¿no? O sí, algo así vendría a ser. D, que será de recompensa por este de Sword, muy probablemente las recompensas de rango, más que las recompensas por superar un piso, aunque seguramente los últimos pisos tengan algún fragmento de este orbe. Entiendo que toda la propia OA Torre nos dará esos orbes, ¿vale? Ya seas el último que quedes en el 51, 100%, o que es en el, en el top 1, ¿no? Obviamente, la, la diferencia de recompensa será obvia, ¿no? Entre uno y otro, pero entiendo que todos recibiremos. Aunque, ¿en qué número? Eso de parte no lo puedo saber, porque esta parte está tamineada, no son los eventos de esta semana, con lo cual, hasta que no salga el blog del viernes que viene, no sabremos nada, ¿vale? Bueno, aparte de completar el un hito de la web, ¿vale? Que será de ganar batallas de asalto. Así que, sin más, y... Habrá una, según dice aquí, un asalto de material naranja y habrá luego recompensas gratuitas de la web. Eh, bueno, habrá, como dice aquí, eh, fantásticas recompensas que incluyen fragmentos del Black Knight, del Caballero Negro y luego X cosas extra que no vamos a leerlas ahora porque dan igual. Obviamente, luego cuando, cuando ganemos estos hitos de Satellite de Sword y que ganemos lo de los saltos de la web eh, y ofertas, obviamente, y cada orbe de este del sangre fría, entiendo, eh, contiene 10 fragmentos del caballero negro, con lo cual necesitarás 10 orbes para desbloquear el personaje, porque es un desbloqueo de, de 100 fragmentos, 3 estrellitas, ¿vale? Luego aquí nos dicen eso, que el hito de la web se trata de gastar energía de invasión, ¿vale? Entiendo que al hacerlo completará ese hito y en ese hito habrá puntos para el evento y habrá fragmentos del orbe. ¿En qué medida? No lo sabremos hasta que no sea el viernes que viene y nos lo cuenten en el blog. Así que así lo vamos a conseguir, haciendo la torre. ¿Así podrían ver este equipo para un legendario? Sí, lo tenemos confirmado. Este equipo es requisito para el próximo legendario. ¿Y quién es el próximo legendario? Ni para joder idea. No tenemos ni idea, pero sabemos que irá en el equipo de Deadpool y Panda Pool y ya puesto por Domino el nuevo equipo de los Sicarios. Ese equipo va a tener un legendario, no sabemos todavía quién será, será Hitmonkey, será Venom Pool, ni para joder idea, pero lo piden, con lo cual ir fuerte con este equipo, empezar a subir a Capitán América y Capitán Carter, que aunque ya no se dice en Renacimiento, pues va a haber uso en este equipo en guerra y en todos los modos de juego, básicamente, bueno, en todos, todos no, eh, Capitán América y Carter, pero bueno... Eh... Caballero Negro sí. <ríe> Con lo cual, subir el Caballero Negro, comprar obras de por núcleos, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, personajes requeridos para un legendario, siempre habrá que subirlos. Seguramente hay un equipo, un segundo equipo subóptimo, que sea peor que este. No creo que veamos algo tan bueno como tuvimos en el anterior, que nos pidió un renacimiento como segundo equipo. No creo que sean tan, tan decentes, aunque podrían pedirnos una mente colmena en los extremos y podría ser. Pero ya sabéis que necesitamos dos equipos. Para, para hacerlo, con lo cual, bueno, este va a ser el principal, el primero que nos dicen, ir fuerte con este equipo, ¿vale? Tema de ISO 8 de este personaje, bueno, podemos meterle atacante por el tema de la básica, que sabéis que va a hacer eh, dispel de efectos positivos y va a aplicar desvíos a, a sí mismo y al, y al aliado más con las ideas más graves, con lo cual... No es mal atacante, ¿vale? Si bien no va a tener un gran daño, con lo cual esa parte nos importa un poco menos Podemos ponerle hostigador, no sé si eso va a influir en el tema de los contraataques que hace con su pasiva Sinceramente, esa parte no lo tengo claro Podríamos ponerle incursor, pues hace críticos con esos ataques Porque esos a priori se hacen crítico, deberían dejar marca Pero lo que casi todo el mundo está recomendando con este personaje Es meterle fortificador Fortificador aumentará la resistencia del personaje, le va a dar barrera y fortificador de nivel 5 azul le dará drenaje. Un 30% de daño que haga y hace daño en función de su armadura se lo curará. Lo cual para un tanque hacerle aún más costroso creo que es la mejor idea. Con lo cual fortificador es la que todo el mundo está recomendando y la que os voy a recomendar yo. Habiendo hablado de eso, pasaremos a hablar de Estrellas Rojas. Y digo hablar porque no va a haber apertura. Como estáis viendo es un personaje por créditos oscuros, por lo tanto no podemos. Adquirir estrellas rojas suyas de otra manera Los orbes no nos van a valer No hay personaje destacado La única manera ahora mismo para obtener estrellas rojas Que no sea esa Es comprándolas a Paganini chicos Pero que sepáis Que, que podéis comprarla hasta la séptima estrella roja Ahora mismo por créditos oscuros No están bloqueadas Con lo cual podéis comprar Siempre que tengáis créditos oscuros suficientes En cuanto al coste Aquí podéis ver un poquito el coste, 500 la primera, 600 la segunda, 900 la tercera y 1700 la cuarta. Más allá de esto, como no creo que en su evento saquemos más de 4 estrellas, de hecho me sorprendería que sacáramos 
Porque no creo que en su momento vayamos a sacar más de 4 estrellas, ¿vale? De hecho, me sorprendería que llegáramos a las 4 si no habéis comprado orbes por núcleos, ¿vale? Con lo cual, probablemente, pues mínimo las 3, este personaje va a ser muy bueno y considero que es de las mejores inversiones que podéis hacer a día de hoy en cuanto a créditos oscuros. Si habéis comprado esa oferta que os he enseñado hace un momento de 4 estrellas, pues compraré la quinta, ¿no? Las últimas entiendo que son de ballenos y hasta dentro de meses que el tío sea farmeable, pues... Pues no va a estar disponible, no vamos a llegar a esto, salvo que compréis un montón de ofertas, pases, etcétera, etcétera, etcétera. El personaje, como digo, es un personaje de créditos oscuros. Y nos han dicho que estos personajes son la excepción a la regla, con lo cual, muy probablemente en cuatro meses, que es lo que tardan los personajes en ser farmeables a día de hoy en Marvel Strike Force, este personaje no lo sea. Y se dilate un poco más y tarde a lo mejor, qué sé yo, seis meses o siete o un año. Eh, lo que antiguamente solíamos ver con los personajes top, como yo que sé, como fue Gambito en su día, como fue Los Eternos, pues hoy en día se cabe negro. Con lo cual, mi recomendación es que no dejéis pasar esto: eh, el orbe por núcleos. El orbe por núcleos no dejéis pasar porque después de la torre probablemente no veamos este personaje durante bastante tiempo fuera ya de los orbes. En los orbes yo creo que lo meterán cuando quede un mes, ¿no? Entonces, con lo cual, ahí, cuando dentro pase un mes de, del día de hoy, un mes, 40 días que es lo que suelen tardar en meter a los personajes de los orbes, yo haré una macro apertura de esto. Orbes básicos, premium, mega, todo. ¿Vale? Para sacar unos fragmentos extra free to play. Entonces, si queréis hacer lo mismo, pues imitadme y veréis ese vídeo dentro de un mesecito, como digo. Más o menos, ¿no? Cuando lo digan en el blog. Pero mientras, hay que abrir estos orbes, ¿vale? ¿Por qué, Kanek, no vas a abrir orbes este, este vídeo? Pues no, no los voy a abrir, chicos. ¿Por qué? Porque tenemos un evento... Que os recalqué ayer mientras veíamos el blogcito, que es este evento del día 19. Con lo cual, cuando estoy grabando este vídeo, queda todavía un día. Sería mañana, por la noche, cuando empiece. Con lo cual, este evento nos va a recompensar por gastar núcleos de poder. Entonces, yo creo que para sacar la máxima inversión de nuestros núcleos, el mejor día para abrir orbes de este personaje será entonces, ¿vale? Tenedlo muy en cuenta y tomar la decisión. Si, si nos caga prisas y ya lo habéis abierto... ¡ah! Así que nada chicos, con esto vamos a terminar este vídeo, espero que os haya gustado, os haya resultado útil, como siempre dejadme en comentarios si vais a comprar oferta a este personaje, si vais a abrir orbe por núcleos, cuánto os ha salido en ese orbe por núcleos y por supuesto si habéis comprado ya las estrellas rojas, que sé que algunos ya me lo habéis mandado, que ya habéis comprado hasta las cuatro estrellas rojas con créditos oscuros. Bueno pues dejadme todos en comentarios y yo respondo encantado y si os ha gustado el vídeo, os ha parecido interesante, os ha aportado nueva información, dejadme un like muy grande y no olvidéis compartirlo con toda vuestra alianza y vuestros amigos, suscribiros al canal para más contenido de Marvel Strike Force y el canal siga creciendo estamos en todas las redes sociales, los links los podéis encontrar en la caja de descripción de este mismo vídeo, incluyendo nuestro canal de Discord donde tenemos guías, vídeos, infográficos una comunidad increíble y avisamos todos los días cuando hacemos directo en Twitch, de lunes a viernes activar la campanita de notificaciones y nos vemos en la próxima